Mikael Johansson, jag har varit i metadonbehandling nu i sammanlagt 18 år. Jag har faktiskt haft bostad stadigt sedan jag kom in i, i behandling. Man har kunnat bygga upp ett liv, alltså man har fått lugn och ro och, och man har kunnat få en ekonomi. Jag har gjort rent med fugden, alltså det har bara varit positivt för mig alltså. Det är hela attityden, alltså att man blir liksom sedd över axeln och kommer inte här och gnäll och man har fått, har man ringt i något ärende så har man fått, man har sagt att man har varit metadonpatient, man har fått telefonen lagd i örat. Alltså otrevligt bemötande över lag alltså. Första gången så var det ju, då hade jag ju svåra sömnproblem. Jag hade en högre metadondos än vad jag har idag. Jag sov mycket dåligt på nätterna. Och det vet varje människa att, att det spelar stor roll för ens, ens välmående. Alltså psykiska välbefinnande alltså. Och det här, alltså när man inte orkar mer så blir det att man tog en sömntablett. Jag tog upp detta massor med gånger, massor med gånger, för jag förstod liksom vart, vart det åt barka va. Och det enda jag fick höra var, du måste sluta äta benzodiazepiner och sömntabletter. Och jag åt aldrig dem för att bli, bli eh, påverkad på dem, utan jag tog, eh, som man säger, som en läkare hade ordinerat, en tablett, en och en halv tablett till natten eller så här va. Och sen blev jag utskriven på grund, jag fick ett papper hem. Att jag var utskriven på grund av eh, omfattande sidomissbruk. Det påverkar ju allting. Alltså, du är liksom eh, bunden till kliniken. Alltså. Man är inte fri att göra vad man, vad man vill. Alltså, jag, jag studerar på Komvux. Jag fick till exempel möjlighet att sitta med i elevrådet. Men det gick inte för då skulle jag åka ner till kliniken. Och liksom, det kan inte är någon stor grej, men för mig var det något annorlunda och något eh, kanske hade varit jävligt roligt att göra. Alltså. Trots att det kanske inte var så långt i kliniken för mig va. Så går det ändå en, en dag. Det tar nästan 5-6 timmar alltså. Fram och tillbaka, så det, det är... De tre dagarna, de, de, där i veckan, måndag, onsdag, fredag, det, de gick ju bort. <laughs> Det var ju stor skillnad alltså. För det första så, så har man ju inga urinprover i Danmark. Och eh, alltså från svensk, svensk sida sett bland behandlare och så så har jag ofta fått höra liksom att ja Danmark där får de ju göra som de vill och där går det till sig och där går det till så alltså. Men så var det inte alls. En, inte på den eh, kliniken jag gick alltså. Utan det fungerar ungefär som i Sverige va? Det är bara det, de tog inga urinprover. Och då försvinner mycket av det här misstänksamma och miss, misstroendet. Alltså att, eh, ja, att det ska fifflas och de tror att det fifflas och eh, massa sånt där. Folk vågar inte vara ärliga. För då riskerar man att skrivas ut och få problem och så här va? Man kan inte, kan inte ta uh, samma behandling på alla liksom, att jag är inte likadan som, som min kamrat alltså. Det, alla har olika förutsättningar. Alla behöver, behöver behandling på, på sitt sätt efter sina förutsättningar liksom. Och, och, men det är ju, är ju just det här med, med tider och hur, hur hämtningar ska fungeras. Är det nödvändigt att fortsätta med, med urinprover? Den här killen har, har haft metadon i, i fem år eller någonting. Det funkar jättebra. Är det nödvändigt att fortsätta med det vecka efter vecka efter vecka? Så det kostar bara pengar som man kunde använda till, till vettigare grejer liksom. Uh, Ja, det kan ju ha med arbete och studier att göra liksom underlätta istället för att försvåra liksom.